El señor Aldama le dice al señor Rivas que efectivamente que él tiene contactos bastante importantes dentro del gobierno y que bueno, pues que va a intentar por todos los medios. Ojo, ojo con lo que nos levantamos hoy porque un socio de Aldama se va de la lengua y confiesa lo que hacían en la sede del PSOE. Lo vais a escuchar en una entrevista que le han hecho para el diario de Objetive. Pero antes vamos a repasar tres titulares que han salido en este día, que para mí son muy relevantes y que, bueno, acorralan aún más todavía al desgobierno del presidente de España, Pinocho Sánchez Maduro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Este vídeo que os traigo es la leche porque el socio de Aldama se va de la lengua y pone contra las cuerdas más que nunca a Pedro Sánchez al desvelarse a lo que iban, que ahora lo vais a ver, a la sede del PSOE en Ferrad. Mirad, antes de entrar en eso, publica el diario El Mundo. Guardias civiles blindaron la trama Coldo con móviles encriptados y barridos de seguridad para sus negocios corruptos en el gobierno. El informe de la UCO ya en manos del juez Ismael Moreno detalla cómo la organización con Aldama como nexo corruptor llegó al corazón del Estado, tanto de la política como de la seguridad. Bueno, esto ya que te, que te publica el diario. El mundo, ya si te pone a pa pensarlo, es un auténtico bombazo. Ahora vamos a leer una cosa que ha compartido el confidencial, pero si, si miráis lo del diario El Mundo, dice tres guardias civiles blindaron la trama de Coldo con móviles encriptados barridos de seguridad para sus negocios corruptos con el gobierno. Si es que el fango... El fango no para en el PSOE. Cada día más fango. Ojo a lo que publica el confidencial. Moncloa niega medios a la Fiscalía Europea y frena casos como el de Begoña Gómez. La falta de una unidad policial adscrita y de un número mayor de funcionarios están haciendo mella en la eficacia de las diligencias abiertas un centenar para siete fiscales. Bueno, brutal. Claro, Moncloa, ¿cómo va a facilitar las cosas? Por eso te pone el titular. Moncloa niega medios a la Fiscalía Europea y frena casos como el de Begoña Gómez, porque al gobierno este que tenemos corrupto, bueno, pues lo que menos le interesa es que la Fiscalía Europea no, pues tenga acceso a toda la documentación del caso Begoña Gómez. ¿no? Una auténtica pasada, todo lo que estamos viviendo, como también antes de entrar en el tema del audio del socio de Aldama, publica también de Objetive, Barrabés usó el contrato logrado gracias a Begoña Gómez, para ganar más adjudicaciones. Tras los encargos de Red.es, Innova se hizo con otros seis pliegos valorados en 6,5 millones. Araba y lo casca. O sea, brutal, brutal. O sea, yo creo que con toda la información que hay, Begoña Gómez, de verdad, debería ir pero vamos, como mínimo, a juicio. A prisión, esperemos que también, pero como mínimo, a juicio. Junto con Pedro Sánchez, los dos de la mano, ante el juez. Ojo, porque aquí vamos a entrar en el tema y os ruego, por favor, que compartáis este vídeo por todas vuestras redes sociales. Vamos a ver el titular y el audio. Un socio de Aldama confiesa a que objetive llevamos 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. 
de Objetive Entrevista a un estafado por la red de los hidrocarburos que desvela pagos de hasta 600.000 euros. Escuchamos al socio de Aldama. Pues si nos puede contar, por favor, cómo eh, se empiezan a producir y cuándo eh, los contactos con el exministro José Luis Ábalos y con Coldo García y Víctor de Aldama, hoy detenido en esta macrocausa, eh, para obtener una licencia de operadora de hidrocarburos. Pues precisamente la primera reunión eh, que se tiene es una de presentación donde yo le presento al señor Claudio Rivas, le presento al señor eh, Víctor Gonzalo de Aldama. En esa primera reunión eh, ya se dice que está interesado el señor Rivas en la adjudicación de una operadora. Eh, el señor Aldama le dice al señor Rivas que efectivamente que él tiene contactos bastante importantes dentro del gobierno y que bueno pues que va a intentar por todos los medios hablar con sus contactos para conseguir la operadora. Y a raíz de ahí, ¿qué pasa después, después de esa, de esa reunión? A partir de, de esa reunión se tienen varias reuniones más donde ya se perfila el tema de la operadora. En concreto hay una reunión en la que el señor de Aldama le dice al señor Rivas que eh, está prácticamente conseguido. En esa reunión es donde está el señor Coldo, escuchando dicha, dicha reunión. En esa, en esa reunión ya dicen que eso tiene un coste. ¿Un coste? Eh, un coste en, en dinero. ¿Y de, de qué cantidad se habla? Estaríamos hablando de una cantidad de 600.000 euros. ¿Se paga esa cantidad? Eh, sí, se paga esa cantidad mediante transferencias. Y mediante dinero también hay din, diversas cantidades de dinero en efectivo. ¿A quién se lo paga? ¿Quién lo paga a quién? El señor Rivas, a través de distintas sociedades, que yo creo que son dos, se le paga al señor de Aldama. Para que luego de Aldama pueda negociar con eh, cargos sus, del gobierno. Sus contactos dentro del gobierno pueda negociar la concesión de esa, de esa operadora. ¿Operadora que va? ¿Para qué, para qué sociedad? Para, bueno, la operadora se llama Villajuel. Vale. ¿Y qué, ¿Y qué más eh, os piden a cambio, aparte de esos 600.000 euros que cuesta en la operadora? En principio piden los 600.000 euros, de los, cuales, de los cuales se lleva a cerrar la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido Socialista? En la sede del Partido Socialista. ¿Quién le recibe? Lo recibe un señor... Que, me, digamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre. ¿Por qué en la calle Ferraz? Porque el señor de Aldama no podía llevar esa, esa cantidad a, a Ferraz. Y entonces utilizó para llevar ese dinero a, a la sede central del Partido Socialista. O sea, que se presupone o en algún momento les dijo el señor de Aldama que él entregaba pagos al Partido Socialista. Eh, sí, lo dijo. ¿Y no les dijo a quién les entregaba ese no. dinero? ¿Y estos 90.000 euros fueron de, en, en un solo pago, en varios Dos pagos? Dos pagos. Dos pagos. ¿Y en qué fecha estaríamos hablando que se realizaron estos pagos? En octubre. ¿De 2020? Del 2020. ¿Nos, puedes, nos puede indicar eh, eh, cómo llevó eh, esos 45.000 euros en una primera ocasión y los otros 45.000 en la segunda, ¿cómo iba el dinero? ¿Si iba eh, en, en un maletín? ¿Cómo, cómo llevó el dinero? En ese ese dinero fue transportado en una bolsa de plástico metido dentro de otra bolsa de, de unos almacenes por todos conocidos, de, de cartón, de, de papel. Usted entra en la sede del Partido Socialista, eh, le recibe un miembro recibe de seguridad que le dice... De abajo y me dice, me identifica y me dice que me estaban esperando en la segunda planta. No me piden documentación, no me piden absolutamente nada. Yo subo a la segunda planta y hay un señor que salgo del ascensor y me está esperando. Me identifico de nuevo y me dice, le digo de parte de quién vengo... Le doy la bolsa y con las mismas cojo el ascensor y me voy. ¿Y de quién le, dije, le dijo que, que, que venía? Que venía de parte de... Eh, él me preguntó, di mi nombre y me dijo, viene de parte de Víctor del Lama. Le digo, sí, vengo de parte de Víctor del Lama. Y le entregó el dinero. Le entregué la bolsa 
a este señor y con las mismas me, me cogí el ascensor y me bajé. ¿Y usted no identifica qué persona Yo no es? identifico a esa persona puesto que mi estancia en la segunda planta duró segundos. ¿No le resultó extraño que al entrar en la sede del Partido Socialista ni siquiera le pidiesen la documentación para poder registrarse? A ver, en cierto modo sí me parece extraño, pero viniendo de quien venía y ya que debían de saber y me estaban esperando, pues no me resultó extraño. ¿Cuánto tiempo estuvo la sede del Partido Socialista? Eh... Desde que entro hasta que me voy, pudieron pasar cinco minutos. Bueno, esto que acabamos de escuchar es súper importante y también que le deis difusión por vuestras redes sociales porque, hombre, que me digan a mí qué pinta un socio de Aldama llevando 90.000 euros en bolsa a la sede del PSOE en Ferraz. O sea, es que más fango, más fango no se puede tener dentro del PSOE. O sea, más fango no se puede tener. Pero claro, luego dicen que es que la ultraderecha que la tiene tomada con el PSOE, no sé qué, que si una cacería contra Begoña Gómez, contra, contra Pedro Sánchez... O sea, todo pamplina lo que dicen desde el PSOE para tapar todas estas cosas que vuelvo a reiterarme en mis declaraciones que si hay justicia en este país, todos, absolutamente todos los que hayan hecho cosas malas, deberían ir a prisión. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.